sasamasamahin lang natin ang ating mga ingredients tulad ng coconut cream or ito yung unang piga or kakang gata, tinatawag din itong kakang gata, ang ating tubig. Ilalagay din natin ang ating can of evaporated milk and condensed milk. Pwede po kayong gumamit ng ibang klase ng uh, milk or evaporated milk and condensed milk. Depende kung ano po yung uh, mas gusto ninyo. Pero ang binili ko po kasi is yung medyo cheap lang po. Pero still, parehas lang din naman po yung lasa. Halos di naman sila nagkakalayo ng lasa. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang ating whole corn. Actually, yung kalahati po ng whole corn na nabili ko ay aking binlend para medyo mas um, lumasa yung lasa ng corn sa ating maha. Pwede rin yun naman po yung whole corn or pwede rin naman kayong bumili ng cream corn lang. Pero mas gusto ko rin kasi yung half may uh, blended na corn and at the same time meron akong nakakagat na whole corn. And then, lalagay din po natin ang ating powder milk or powdered milk, sugar. Pwede nyo pong i-adjust yung lasa ng maha. Kung gusto nyo na mas matamis, dagdagan nyo ng asukal. Kung ayaw po ninyo na masyado matamis, pawasan po ninyo ng asukal. Haluin lang po natin itong maigi bago natin i-salang uh, sa apoy. Make sure na wala nang buo-buo tulad ng powdered milk. Medyo na buo-buo ito. Habang inaantay natin kumulo ang ating mixture, pwede na nating i-prepare ang ating cornstarch. I-dissolve lang natin ito sa 1 cup of water. Kapag kumukulo na ang ating mixture, pwede nating ilagay ang ating uh, cornstarch diluted in a cup of water. Make sure lang din na mahina yung ating apoy and continuous lang ang ating paghahalo para hindi ito dumikit sa ating pot. Kapag luto na ang ating maha, pwede na natin itong i-transfer sa ating container or horno at saka natin ito papalamigin. Kapag malamig na ito, pwede na natin itong lagyan ng cheese or pwede rin naman kayo maglagay ng latik sa ibabaw. And just like that, our special Maha 100% Pagkaing Rapsa. Thank you very much for watching. See you on my next video.